The real issues of the people are not discussed. Real problems are not resolved. ഈ രാജ്യത്തെ ജനങ്ങളുടെ യഥാർത്ഥ പ്രശ്നങ്ങൾ ഇവിടെ ചർച്ച ചെയ്യുന്നില്ല ഈ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് വേണ്ട പരിഹാരങ്ങൾ ഇവിടെ കണ്ടെത്തുന്നില്ല അത് മാത്രമല്ല ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തൊഴിലില്ലായ്മ ഏറ്റവും വലിയ നിരക്കിലാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് അതുപോലെ വിലക്കയറ്റം കുതിച്ചുയരുകയാണ് അതിനെ തടയാനുള്ള ഒരു ആശയവും ഇവിടെ നടപ്പിലാകുന്നില്ല As I said basic services are not available. അതു മാത്രമല്ല അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളും സേവനങ്ങളും പോലും നിങ്ങൾക്ക് ഈ രാജ്യത്ത് ഇന്ന് ലഭ്യമല്ല. And the discussion is not about this. Politics is not focused on resolving this. The politics of the BJP is only focused on distracting you from your problems. അതു മാത്രമല്ല രാജ്യത്തെ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഇതിനെ പറ്റി ചർച്ച ചെയ്യുന്നില്ല. ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നതിനെ പറ്റി അല്ല രാഷ്ട്രീയം ചർച്ച ചെയ്യുന്നത്. ബിജെപിയുടെ രാഷ്ട്രീയം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പ്രശ്നങ്ങളിൽ നിന്ന് നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധ തിരിച്ചു വിടാൻ വേണ്ടി മാത്രമുള്ള രാഷ്ട്രീയമാണ്. Even a disaster like that which caused Since pain to people was politicized by the BJP. ഇങ്ങനെയുള്ള അതായത് ഈ നാട്ടിലെ ജനങ്ങൾക്ക് ഇത്ര ദുരിതവും വേദനയും ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു പ്രകൃതി ദുരന്തത്തെ പോലും രാഷ്ട്രീയവൽക്കരിക്കുകയാണ് BJP ചെയ്തത്. So this is where we stand today. We stand in a place where you have to think about your country. You have to think about your own needs and you have to think about what kind of politics you want. prevalent in the nation nammal inn ivide nikkunnad ee saahajaryathilana ningalkku ningalde rajyathe kurichu chindikkanam adhe samayam thanne ningalkku ningalde aavashyangale kurichu chindikkanam edu tarathilulla oru rashtriyamana nammude rajyath inn nilavil irikkunnadum adu koodi ningal inn chindikkendathund on top of this recently when they have declared buffer zones many settlements have gone into those buffer zones without consultation so all of a sudden those villages which are coming into the buffer zone have new rules applying to them pettan oru divasa endha parayunnathu ee buffer zone la verunna gramangalkellam pudhiya pudhiya niyamangale avikku vendi vannirikkayana and new problems arise adinte bhagamayitt endha sambhavikkunnathu pudhiya prashnangalum undavunu i know that the women sanitation workers over here have been demanding insurance and job security for a long time enikariyam ivide shuchigarana meghalayil pravartikkunna streegal kore naalukalayitte avarku tholil surakshithathathinum insurance ne vendiyulla aavashyam avarku undu ennu enikku krithyamayitt ariyam i hope to be able to voice their demand for them and to put pressure on the governments to give them what they are asking for avarude aavashyam aavashyam uyartunnathinu vendi avarku idu labhyamaagunnathinu vendi governments galil samardham chelathan kaididum ennu njan karudugiyana your welfare pensions have been delayed for over 6 months now ningalku or pressure needs to be put on the on the government to release those also നിങ്ങളുടെ അതുപോലെ ക്ഷേമ പെൻഷനുകൾ നിങ്ങൾക്ക് ആറു മാസമായിട്ട് കുടിശ്ശികയുണ്ട് അത് നിങ്ങൾക്ക് ലഭ്യമാകുന്നതിന് വേണ്ടി ഗവൺമെന്റുകളിൽ നമുക്ക് സമ്മർദ്ദം ചെലുത്തേണ്ടതുണ്ട് ദ ട്രൈബൽ പീപ്പിൾ ഓഫ് വയനാട് ആർ ഇറ്റ്സ് സോൾ വയനാടിന്റെ ആത്മാവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടുത്തെ ആദിവാസി സമൂഹമാണ് ആൻഡ് യെ ഡേ ആഫ്റ്റർ ഡേ നരേന്ദ്ര മോദി ജീസ് പോളിസീസ് ആർ ഇറോഡിങ് देयर റൈറ്റ്സ് അത് മാത്രമല്ല പക്ഷെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് ഓരോ ദിവസം കഴിയും തോറും നരേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് നരേന്ദ്ര മോദി ഗവൺമെന്റിന്റെ നയങ്ങൾ അവരുടെ അവകാശങ്ങൾ എടുത്തു കളഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഓരോ സംസ്ഥാനത്തും ഈ രാജ്യത്തെ ഓരോ സംസ്ഥാനത്തും നമ്മുടെ ആദിവാസികളുടെ ഭൂമി എടുത്ത് ഇവിടുത്തെ അതിസമ്പന്നരായ വ്യവസായികൾക്ക് നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾക്കറിയാം ഇവിടെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇതുവരെ നിങ്ങളിൽ നിന്ന് എടുത്തു മാറ്റിയ ഭൂമിക്ക് വേണ്ടത്ര നഷ്ടപരിഹാരം കിട്ടിയിട്ടില്ല എന്നൊരു വലിയ പ്രശ്നം ഇവിടെ തന്നെ ഇന്നുണ്ട് ആക്സസ് ടു ഗുഡ് ഹെൽത്ത് കെയർ ഇസ് എ പ്രോബ്ലം അതായത് ആരോഗ്യ പരിരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങൾ ലഭ്യമല്ല എന്നൊരു വലിയ പ്രശ്നമുണ്ട് 